Goeiemorgen en baie welkom by Salomse Anleing Diens. Het is lekker dat jy saam met ons keier. Vanochtend gaan ons luister na Herman Fury en hy gaan met ons gesels oor die hartloop van God. Kry jou notaboek en jou pen reg en jou bybel en mag die woord jou kom stig vanochtend. Baie welkom by vandagse Anleing Diens van Siloam Gemeente. Ons is bevoorraging vir jou vandag saam met ons te heet. Dit is sending zondag en daarom focus ons so'n bykie vandag op die hartloop van God. As ons een kijkje neem in vandagse moderne tyd waarin ons leef, en ons kyk na christene en christelike kerke, in Suid-Afrika, kom ons neem het nou maar persoonlijk net na ons eie land toe, dan moet ons toch die vraag afvra, hoe danig is ons in pas met Jezus' model? Of het ons dalk miskie die evers langs die pad, dit verloor wat, kom ons noem dit, noodzakelijk en radikaal is rondom ons geloof, en dit miskien begin vervang met iets wat bloot net gemakkelijk is. Een Amerikaanse skryver beskryf hierdie frase as volg, We started catering to ourselves versus abandoning ourselves. Nou, dit is een groot weegskal wat rechtig buiten verhouding um, nie balanceer nie. As ons vergelijk wat ons vandag beskou as noodzakelijk vir ons in ons christelike geloof, en dit vergelijk met wat Jesus gesê het van, kom na my toe, Le jou ne- leven neer, tel jou kruis op en volg my. Dit is interessant om te kyk in die woord hoe Jesus met drie manne praat in Lukas 9. Ons lees dit daar in vers 57 tot 62. Hierdie drie manne het echter nie name in die evangelie nie, maar die waarhede wat daar gesprek word, spreek definitief tot ons allemaal vandag. En die eerste persoon antwoord Jesus, wat Jesus vir hom sê om hom te volg, met die volgende woorde, hy sê, Heere, ek sal u volg waar u ook al mag gaan. En dan kom Jesus antwoord vir die man in vers 58. Jakkel sê het gate en voels het neste, maar die sien van die mens het geen plek waar hy sy hoofd kan neerleen. En as ons hierdie vers lees, dan hoor ons al klaar dat Jesus hierdie man konfronteer met een van die meest basiese behoeftes wat ons as mense het, en dit is behuising of skuiling, dier dat Jesus vir hom sê, selfs dit is nie eers gewaarborg as jy my volg nie. Vir die tweede persoon sê Jesus, volg my, en hy gee hierdie antwoord vir Jesus. Hy sê, Heere, laat my nie toe om eers my vader te gaan begrawe. Hoe hou jou hart vast? Hier kom Jesus' antwoord in vers 60. Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. My eerste reaksie as ek hierdie woorde van Jesus lees, is om, is om te dink, wat op aarde Jesus, so onmenslik, so onsympathiek, as ek dit persoonlik maak in my eie leven, na my eie maase dood, het ek definitief een groot emotionele las op my hart gehad, en ek het so enorme behoefte gehad, om haar gedagtenis te eer by haar eie begrafenis. So, ek kan my beswaarlik indink, om Jesus te hoor sê vir my, Herman, moet nie eers jou maase begrafenis bijwoon nie, daar is belangriker dinge om te doen. Ek, def, ek so definitief die antwoord gehad het as die man. Die derde persoon, antwoord Jesus op diezelfde vraag, en hy sê, ek sal u volg, laat my niet eers afscheid neem van die wat in my huis is. En weer eens kom Jesus met een radikale antwoord, en sy woorde in die message bybel sê, no procrastination, no backward looks, you can't put God's kingdom off till tomorrow, seize the day. Jesus kom skitrarig die boksie, as ons na hierdie antwoorde luister. Een laaste voorbeeld wat ek niet so vinnig wil noem, en dit is die bekende woorde van Jesus sy gesprek met die rijk jongman. Hierdie man kom na Jesus toe, Jesus was bezig om te bedien, en die Bijbel sê daar in Markus 10 van vers 17 tot 23, dat hy het kom neerval voor Jesus. So hy het nie net eenvoudig daar in die skare gestaan en een vraag gevra nie, maar hy het rechtig reageer op dit wat Jesus bezig was om te leer vir die mense. So die woord sê, hy kom na Jesus toe en hy val voor hom neer en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te kan beërwe? Um, en Jesus kom met hierdie baie interessante um, antwoord en hy sê vir hom, jy ken nie geboeie, jy mag jy echtbreek pleeg nie, mag jy doodsla nie, jy mag jy steel nie, mag geen valse getuinis gee nie, ensovoorts, ensovoorts. En die rijk jongman antwoord vir Jesus, hy sê, meester, al hierdie dinge onderhou ek al van my jeug af en dan kom die wending, en Jesus sê vir hom, daar is een ding wat jy kort kry. Maar voor dit sê die woord vir ons, Jesus het om stip aangekyk, en hy het om lief gekry, en hy het die volgende vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en geer het aan die armes, dan sal jy een skat in die hemel hee, 
kom dan naar mij toe, neem jou kruis op en volg mij. Jo, dit was rechtig niet die antwoord wat die man verwacht het nie, want hij was een welgestelde man, hij het een klomp besittings gehad. Die woord sê vir ons in vers 22, maar hij treurig geworden door die woord, en hij het bedroef weggegaan, omdat hij baie besittings gehad het. Hoor wat sê die message voor ons? Die woord sê, the man's face clouded over, this was een donker wolk wat door hom kom sak het. the man's face clouded over, this was the last thing that he is expected to hear, and he was walking off with a very heavy heart. He was holding on tight to a lot of things and not about to let go. Kom ons bring dit na vandagse datum toe. Wat maak hierdie vier persoene anders as enige van ons vandag? Is daar een verskil? Nou, ek wil sê, daar is een baie, baie diepliggende probleem. In my opinie het hierdie vier persoene nog nie rechtig hulle levens voor Jesus kom neerleen nie. Daar was te veel dinge wat het uit proportie getrek het. Jesus was nog nie in die middel van hulle levens en alles het rondom dit centreer nie. Hulle families of die um, afgestorvenis of besittings of finansies het alles een groter prioriteit in hulle leven op daar die stadium geniet. Jy kan miskien vandag sê, man, ek het toch altijd God lief gehad. Dan wil ek vir jou sê, nonsens. Die Bijbel sê, nonsens, niemand het God net nog altijd lief gehad nie. Dalk, dalk het ons een God lief gehad wat ons self in ons eie gedagtes geskep het, maar, maar God, die enigste skepper God, hom het ons vandag een af gehad. Ons het hom nie lief gehad vandag een af nie. Genesis 8 vers 21 bring vir ons die skokkende realiteit wat sê, want die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. Jo, daar is hier die woord vir ons, ons rebeleer teen hom, ons is ongehoorsam teen hoor sy wet, en dis immers die prentjie wat ons van die heel eerste sonde door daar in Genesis 3 al reeds skry. Al het God nie gesê, sal ons anyway eet van die boom van die kennis. Om te dink, God, hy is die een wat die wolke opdracht gee en hulle versamel, hy is die een wat net eenvoudig praat met die reen en die wind en hulle gehoorsam. Hy is die een wat vir die berge sê, gaan daar, of vir die see, net tot hier, dis jylle lijn, en hulle gehoorsam. Elke deelkie van die skepping reageer in absolute gehoorsamheid tot God, behalwe ek en jy. Die mens, ons, is die enigste deel van die skepping, die kroon van die skepping, terloops, wat die vermetelheid het om om in die oor te kyk, en vir God te sê, nee, nee die mens. En dis hierdie ingebore rebellie en opstand in God, wat van die begin, wat die begin van sonde in elkeen van onze levens is. Hoor een bykie wat sê Jezus oor sonde. Johannes 8 vers 34, Jezus antwoord die mense, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat sonde doen, is een diensknecht van die sonde. 2 Timotheus 2 vers 26, skryf uh, Paulus aan Timotheus, en hy sê, word vry van die strik van die duivel, nadat jylle dierom gevang was om sy wil te doen. Jo, dis een paar harde woorde. Paulus sê juist dat mense gevangen is door Satan self. En wanneer ons een slaaf van sonde is, beteken dit, ons is verblind. Ons kan nie Godse waarheid sien nie. Ons lees dit in 2 Korintiërs 4 vers 4, wat sê namelijk, die ongeloofig is, en wie die God van hierdie wereld, die sinne verblind het, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Ons is vijande van God, ons is voorwerpe van sy wraak, ons is geestelik dood, ons is verewig gesky van Godse teenwoordigheid. En wat erger is, ons kan niks doen om dit self te verander nie. Geen slaaf of gevangen persoon kan homself bevry nie. Geen blinde persoon kan sy of haar eie sig weer herstel nie. Geen voorwerp van wraak kan self daar die wraak wegkeer en weghou nie. Geen dode mens kan self weer die lewe herstel in sy of haar lichaam nie. En dis nou net mooi waar die evangelie ons kom stormloop met ons eie pathetiese sondige toestand. Maar om hierdie type dinge te hoor is definitief nie iets waarvan ons hou nie. Ons, ons duins eindelijk weg van dit, want ons wil eerder probeer om selfverbetering toe te pas, en ons wil ook vir ons self sê, wow man, in hierdie moderne tyd is daar definitief een paar stappen wat ons kan neem om ons self te verbeter. En, en hierdie dinge wat die woord sê, dit is allemaal bykie erg, ons, ons wil so bykie 
modify, ons ons een bykie skier en skaaf, wat die woord oor ons sê, want ons kan toch seker nie, sekerlik nie so boos, of so geestelik dood wees nie. Misschien kan ons positieve denken implementeren. My leven loop wel nou nie heel te mal so 100% nie, maar, maar God het my lief, en hy toch moest maar een plan vir my leven, kan ons makkelijk sê. En vriende, dis nou net precies, hoe sulke leens prachtig inpas by ons moderne kultuur van selfstandigheid en selfbehoud en selfverzorgendheid. Ons kan maar net kyk oor hierdie afgelopen twee jaar, het hierdie pandemie van COVID vir ons precies kom wees, hoe al hierdie dinge net mooi op niks uitloop nie. Ons gedink het ons is so goed op koers en een pandemie kom en hy kom ruk die dam onder die eende uit, die mat onder ons voete en dit bring ons weer terug by die waarheid. Ek is een vijand van God. Ek is verloren in my eie sonde. Ek is bestem vir die hel. En ek kan niks self recht kry nie. En sodra ons dit verstaan, begin ons ons eie desperate nood aan Christus Jesus raak sien. Dan kom daar een verstaan van wie God is en wie ons is. En dit maak een drastische inpak op ons kennis van Jesus Christus. En hoe kom ons juist vir hom so geweldig nodig het. Kom ons kyk maar net na Jesus in Gethsemane. Ons het nou onlangs pingster, uh, verskoondig ons in onlangs paasfeest gevier, en ons het teruggedink aan die enorme prijs wat Jesus vir ons betaal het. Jesus is in Gethsemane, hy is in die, in die angstwekkendste tyd van sy leven. Hy kniel voor God, sy inhechtingsneming is om die draai, hy is doodsbenauwd, hy sweet bloed. En ons moet onthou, hy was nie bang vir die kruisiging, of selfs vir die klomp Romeinse soldaten nie, glad nie. Hy was doodsbenauwd vir die wraak van God die Vader oor sonde. Al Godse heilige oordeel en haat die oor sonde was op pad om oor Jesus uitgegiet te word. En hy soe het bloed en het aan die blote gedachte daarvan. Die kruis was letterlijk nog nie eers in sig nie. Maar Jesus verstaan die agony, die angst, die absolute angst van Godse wraak wat op pad is oor sonde. En daar met Jesus aan die kruis, kyk God die Vader weg, hy kan dit nie aanskou nie, want hy kan nie dit durf aanskou om my en jou sonde te sien vastkleef aan sy sien nie. Hy draai sy gezicht weg. Jesus blaas die laaste asem uit en hy sê sy laaste woorde, dit is volbring, it is finished, dit is lestai. Daar drink Jesus die hele beker van Godse wraak vir my en vir jou. Hoor gauw hierdie woorde van Dominie Piet de Tooi, hy sê dit so kostbaar. Jesus did not die for me, he died as me. Wow, ek krij hoendervleis as ek net dit dink. Want ek kan so makkelijk hierdie romantiese ou prentje hee van Jesus aan die kruis met een bloedstreepie in die wang en een door een kroentje op die kop en een wit kleed om sy middel en hy hang daar even, even kunstsinnig. Maar dit is so ver van die waarheid. Die woord sê hy was... Hy was nie herkenbaar as een mens nie, het was soos een karkas van die dier, wat een leeuw uit mekaar geskeer het, wat daar gehang het. He did not die for me, he died as me. Ek lees een keer een voorbeeld van iemand wat, wat hierdie gedachte net probeer beskryf van Jesus' redding, en hy sê, dit is een enorme damwal. Dit is een duizend kilometer wijd en dit is een duizend kilometer hoog. En ek staan verskrikkelijk nabij aan daar die damwal. En skielik hoor jy hierdie enorme gedrees en gedruin, soos hierdie damwal begin breek en kraak, en een massieve vloed, wat skielik op jou afstorm. En een sekonde, net voordat jou voete hier bereik, skeer die aarde oop, en die hele vloed word daar ingeslik dier die aarde. Dis die evangelie. Die rechtvaardige, liefdevolle skepper God. Kyk na ons uit die jimmel hoopeloose, sonde belaaide mense, en hy stier sy sien, Jesus, God in die vlees, om sy wraak tegen ons sonde aan die kruis te dra. En hy wees, dat hy volkome mag het oor die sonde, dier die opstanding van Jesus, so dat elkeen wat voor hom kniel en berou, verewig met hom versoen mag wees. Dis die kruks van die evangelie. Ek noem dit, dis die evangeliese hartklop, dis Godse hartklop, Mense is sy hartloop, want sy plan was nog altyd mense geweest van dag 1 af, dit het nog nooit verander nie. Ja, ons kan makkelijk sê, maar Adam het het reuneer, daar 
jylle in die begin van die skepping. Maar die tweede Adam, Jesus Christus, kom en hy vervol maak hierdie plan van God. En daardoor is ons nou sy verteenwoordigers. Kom ons kyk een bykie, wat betekent dit vir ons vandag? In die eerste plek wil ek jou uitdaag, my liewe vriend, glo en aanvaar sy reddingswonder vir jou en vir my. Hy die lewe kom gee vir diegene wat hom gehad het. Die feest hier sê dit vir ons so kostbaar, daar van hoofstuk 2 vers 1 af. En hy sê die volgende woorde, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade van die sonde, waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die macht van die licht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons ook nou allemaal vroeger gewandel het in die begeerlikhede van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos die ander. Maar God, vers 4, wat reik is in barremhartigheid, hy het ons dier sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade, het hy kom levend maak, saam met Christus, ja, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die jimmele, in Christus Jesus, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon, die uitnemende reikdom, van genade, in goedentierendheid oor ons, in Christus Jesus, vers 8, want uit genade is jylle gered, dier die geloof, dis nie uit jylle self nie, dis die gave van God, nie uit werke nie, so dat niemand mag roem nie. Jare gelede was daar een fliek gewees, met die naam Dead Man Walking, Sean Penn het die hoofdkarakter gespeel, en hy was een dood, tot die dood toe veroordeelde gevangene, en daar in die doode celle, het hy gewacht tot op die dag van sy terechtstelling. En dan wanneer hy daar dier die 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 bewaarder uitgelei word, om die laaste keer die gangetje af te stap, tot by die plek van terechtstelling, het iemand geskree, dead man walking, en dan was daar so stilte gewees. En dis bijna wat ons vandag ook eindelijk is, as wedergebore christene, die wat reeds hulle levens voor Jesus kom neerleid, en hulle kruis opgeneem het en omvolg, is eindelijk dead man and woman walking. Want dis een dooie ou ek, wat loop sterf het, en dis een nieuwe ek wat loop, maar eindelijk sien ons mekaar nog in die vlees, so ons onthou mekaar nog in ons ou levens. Maar as jy vandag vir my sien en ek sien vir jou, dan sien ek eindelijk een dooie man wat loop, of een dooie vrou wat loop. Maar in die gees sien ons een splinter nieuwe man en vrou, wat levendig gemaakt is. Mense wat Jesus aangeneem het, wat hulle levens voor hom kom neerleid. Ons is nieuwe mense in die tweede plek, ons is versoen met God. Ons kyk kortliks na 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het voorbij gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoene, dier Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegeet. Namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrouw. Vers 20, ons tree dan op as gesante om Christus wil. Hoor daar die woorde, hy het aan ons toevertrouw. As iets aan jou toevertrouw word, dan beteken dit is iets wat waarde het, en dit is iets waarop ek moet ach gee. Dit is eindelijk een opdracht. So gesante van Christus beteken ons is ambassadeers van Christus. Ons verteenwoordig God en die prijs van Jezus op hierdie aarde. Dit is ons wandel. Kom ons maak het prakties. Hoe kan ons dit vandag toepas in die levens wat ons vandag leid? Eerstens wil ek vir jou sê, liewe vriend, bid dat die Heilige Gees jou hart sal brandend maak vir dit wat sy hart laat brand, namelijk verloore mense. Dis die kruks van Jesus' komst, om die te soek wat verloore is in hulle te red, om een geleentheid van lewe aan te bied vir die wat het wil aanvaar. Bid dat die Heilige Gees die passie in jou hart sal wakker maak, glo my, hy sal dit doen. As jy daarna vraag, sal hy dit doen. In die tweede plek, kyk vir geleentede. En as jy nie geleentede rondom jou sien in jou elke dagse leven nie, bid en vraag die Heilige Gees om geleentede oor jou pad te bring, waar jy een ambassadeer vir Christus kan wees. Werkelijk, mense kan bedien met die evangelie. En hoor my lied, jy hoef nie theologie te gaan studeer 
om een ambassadeur van Christus te wees. Nie. Jy kan die loodgieter wees, jy kan die elektrische heen wees, jy kan die afgetrede oom of tannie wees by die oude thuis, jy kan die school, um, uh, 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 schoolier wees, hoerskool of laarskool, jy kan een student wees, jy kan werkloos wees, jy kan een procureur of een advocaat wees, net wat jy is, is jy een ambassadeur in jou eie levensomstandighede. In die derde plek, begin met wat jy kan doen. Jy het een sekere invloedsfeer op hierdie oomlik. Begin daarmee. Moe nie te ver mik in die toekomst nie. Begin met wat jy vandag kan doen. God het reeds vir jou skitterende geleentede gegeen. Vierdens, wil ek jou uitdaag om te strewe om dan in die volgende positie buiten jou context betrokken te raak. Ek noem een context eindelijk maar een gemakzone in goeie Afrikaans. Want ons is ons maar gemakvormende mense en ons is creatures of habits, soos die Engelse woorde sê. En ons is so geneig om net in ons ou groefie te bly funksioneer. Maar strewe en begeer dit van die Heere, om ook buiten jou context betrokken te raak, buiten jou gemakzone te beweeg, en daar hierdie wonderlijke wereld te ontdek van hoe God vir jou toe is, met dinge waar oor jy nog nooit eers gedroom het nie. Hier in Bloemfontein by Siloam gemeente is daar soveel geleentede. Elke zondagmiddag is daar een uittrek in een nabijgelee area met die naam Erlich Park. En daar is het Tanny wat elke week getrouw uittrek met haar spanne daar die area. Klop een bykie by Tanny Marleen aan en bied net jou hulp aan. Help een bykie met die klank opstel. Begin net met eenvoudige dingetjes en laat God jou neem op een ontdekkingsreis om bij meer dinge uit te kom. Ons het elke maand een kostpakkie project in hierdie gemeente. Kom klop een bykie aan, bel die kantoor, bel vir Theo vir vertersies en, en vraag, hoe kan ons help? Hoe kan ons net hande wees? Rui miskien saam met die voertuie wat het gaan aflaai, gaan gesels met die mense wat het ontvang, deel een jou hart met hulle. Nou wil ek vir jou iets radikaal sê, het volgende ding wat jy prakties kan maak, is jou tyd. Ons kan so makkelijk miskien een paar hand uit die sak uithaal en dit gee, en dit is alles goed en dit is reg, maar tyd is die duurste denkbare geskenk wat jy kan gee. Gee van jou tyd, soos jy dit nog nie tevore gedoen het nie. Ek wil vir jou uitdaag, volgende jaarse verlof, gee dit vir die Heere. Hoor wie, ek weet, dit is zwaar woorde wat ek nou sê, maar jou volgende verlofperiode wat aanbreek, ek, ek daag jou uit, gee dit vir die Heere. Wij dit aan die Heere toe, en sê Heere, hoe kan ek my verlof aan u gee? Ek wil een slag, buiten my eie wereld, dink, buiten die, die arme ek wat so doodmoeg is in die vakantie nodig het, maar ek wil dit vir u kom gee, vader, omdat ek my niet wil uitgiet vir u. Hoe wil u my gebruik? Gaan op een sending uitreik. Klop aan by die kerkkantoor, praat met sending coördineerders, en beweeg uit jou gemakzone, en woon een sending uitreik by. Dit hoef nie eers buiten die landse grense te wees nie, dit kan in die provincie wees, dit kan ook verder wees, net soos dit jou pas. Ek sluit af met die woorde, en dit is woorde wat so 12 jaar gelede vir ons een keer by een sendingkonferentie gevraas. Nou hoor hier, die hele, kan, die hele kamer sit vol sendelinge en dominees en pastore, en die persoon wat die gesprek lei, vraag die vraag, wat is sendingwerk? En allemaal dink, jo, dit is amper een baie makkelijke vraag, waar is die vangplek? Daar moet iwers een vangplek wees, want ons is mos nou immers so klomp uh, toegeruste manne en vrouwen wat in hierdie vertrek kamma teenwoordig is, en die eerste een dat toe nou die Die God sê, steek sy hand op en hy sê, ja, Matthies 28, gaan daar nie en maak disciples, leer hulle, doop hulle, en sê voorts in die, in die leiders of die sprekers sê, ja, ja, dit is ook dit. En, en hy vraag die volgende, wie, wie, maar wie kan vir my sê, wat is sendingwerk rarig? En so word al die populaire antwoorde toe eerste genoem en, en tot ons allemaal sy, sy ongemak is dit toe nou nie die rechte antwoord wat die spreker toe vraag nie. Die spreker sê, vriende, maak jylle bybels oop in ons en ons neem die bybels in die hand, hy sê, kom ons blaai daar na openbaring 5 vers 9 toe, en hy lees die, die kostbare vers wat ek vir julle lees, toe sing hulle een nieuwe lied, en sê, u is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want u is geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam, en elke taal, elke volk, en elke nasie, en die man sê die dag, mense, dit, is sendingwerk. So vandag wat sendingsondag is by Siloam, neem ek die vrijmoedigheid om vir jou ook uit te daag, om een nieuwe begrip 
en een nieuwe verstaan van sending werk te hee in jou leven. Om te denken aan hierdie woorde van de openbaring 5. Om te denken aan die jimmelkamer waar ons zien op pad is. Misschien kort van nou of misschien langer van nou of ons weet niet, Maar ons is pelgrims wat op pad is naar daar die positie toe. En denk net jouself vir oomlik in. As jy daar instap en jy sien, my aarde, daar aan die linkerkant sien ek die span van Bloemfontein inkom. En net soos hulle loop sit en begin saam sing en aan bid, sien jy, lieve land, daar kom die kapenaars en die ooskapenaars en die mense van die karoe en kyk nie, daar is die mense van Limpopo en so gaan ons dier die provincies en jy sien, my aarde, kyk, daar is daar die vriend wat saam met my op school was en dan die volgende oomlik hou jy jou hart vast en jy besef, oh, daar is daar die man met wie ek die evangelie kon gedeel het, kort voor sy dood. Wow, hy het gemaakt. En so gaan ons weier, daar is die mense van Zimbabwe en van Amerika en van die Oekraïne en van Rusland, noem hulle. En amal, uit elke stam en elke taal en elke volk en nasies teenwoordig en hulle sing, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Hulle wat gewas is dier die bloed van die lam. Dit is sendingwerk mag sending werk en die begrip daarvan een nieuwe begrip in jou hart en in jou leven wees. In Jesus naam. Amen. Ons is nou in die einde van ons diens en ons wil jou weer die geleentheid gee waar jy kan beleen die koninkruid. Jy kan die skerm dop hou vir meer inlichting rondom dit. Maar ook, as jy wil hee ons met vir jou bid, KI is die nummer wat jy kan kontak. Stuur ons een WhatsApp. Ons wil graag saam met jou bid en saam met jou dier die lewe gaan en die lewe deel. So laat weet ons, hoe kan ons betrokken wees in jou lewe. Jy moet